mantannya mantannya गुड मर्निंग बंधुरा माइनीसर एक नतून चैनल सरि माइनीस नतून ब्लगे सबा के स्वागत आशा करी अपना सबाई खूब भलो आओ फाटाफाटे ही खूब भलो घूर हमार लास्ट ब्लगे दुटो बैटारी पूरा एकदम गोपुर शेष हो गए जार जो रिटार्न को देखाते पर ताड़ाओ प्रचुर टाइम लेगे मैंने कनिक्सी थे लुबलियाना जेखने एखने एम देखा हे साढ़े तीन घंटा मत बाट एक मैं रूटा कीरकम छो पुरो अस्ट्रियार मजखान दिए मैं एकदम अस्ट्रियार बुक चिड़े हमारे नतून कान्ट्री स्लोवेनिया प्रवेश करब तो हाथ सफ्ट टू राहुल कानन सुप्रतिम अनेक 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 गाड़ी चाली चार मैं ये सत्य अनेकटा पेशेंसर बेपार तो बेपार कल प्राय साढ़े बारोटा एक नागद एखे एस पोछाई जार जो कि करार समय पाई रात चार्ज दिए एख ब्लक शुरू कर पिछने एयरबीएन विटा आ पर देखो हमें अपन एयरबीएन विटा खूब सुंदर और जगह खूब सुंदर हमें हल्का झलके देखिए दीची यहाँ हमारे एयर बी एन वि तो एखंड बड़ोची ये लुबलियाना एक खूब सुंदर केव आस्तना केव पोस्तना पोस्तना केव आई थिंक उच्चारण दिखे मैं देखें ना हाँ सरि वि नहीं वो कुछ पोस्ट अच्छा पोस्तना केव तो ओखने जापर ओखान देखिए कीरकम कम प्लान है कारण कि बोल तो रोड ट्रिप तो अनेक समय चेन्ज है तो ए सबाई गाड़ी मध्य समस्त किस रेडी फेडी हुए आज हमें फाइनल नतून जमा पड़े अवश्य कमेंटे जानवें को दिन हाँ बस भलो लगे तो पूरा रेडी हो गए एख बो वही केवर दिखे जाब तरपर बाकी सब एखे और ये दर्शन आज के नतून ड्रेस पड़े से हाँ राहुल कारण कल खूब मैं अस्ट्रेलिया बुक चिड़े स्लोवेनिया नतून देशे ढुके मैं ओ प्रचंड पेशेंसलि गाड़ी चाली से <laughs> तो बंधुरा डेस्टिनेशने देखा हमें एक बारे गए हल्का कफी खेई नब दैट्स इट तर एक बार वोने गए देखा सो टाटा साथ ही देख ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है सूट हो रहा है थैंक यू
Sí, sí, sí. ¿Qué fue más? বন্ধুরা ব্লগ শুরুর সময় তো ইন্ট্রোডাকশনে আমি অনেক কিছুই বললাম এক্স্যাক্টলি তিরিশ তারিখ আমরা রাত্রিবেলা চলে এসছিলাম স্লোভেনিয়ার রাজধানী লুবলিয়ানাতে আর রাস্তাটা এমন ছিল যে রাহুল বারবার বলছিল যে আমরা যেন একটা দেশের বুক চিড়ে আর একটা দেশে ঢুকলাম মানে এর আগে অবধি আমরা ঘুরেছি হচ্ছে অস্ট্রিয়া জার্মানির কিছু কিছু পার্ট বেশিরভাগ বর্ডার এরিয়ায় আর তারপর একদম পুরো অস্ট্রিয়ার বুক ছিঁড়ে ঢুকে গেছিলাম হচ্ছে স্লোভেনিয়ার আর আজকের ব্লগটা হচ্ছে এক তারিখ একদম ঢুকেই মানে লুবলিয়ানাতে ঢুকেই লুবলিয়ান বাই দ্য ওয়ে লুবলিয়ানা হচ্ছে স্লোভেনিয়ার ক্যাপিটাল ওখানেই আমাদের এয়ারবিএনবিটা ছিল ওখানে আমরা মোটামুটি আমাদের গুগল ম্যাপে কনেক্সি থেকে আমাদের এয়ারবিএনবি দেখাচ্ছিল তিন ঘন্টা কিন্তু আমাদের পৌঁছাতে এমন একটা রুট ছিল না পৌঁছাতে প্রায় সাড়ে ছ থেকে সাত ঘন্টা হয়ে গেছিল রাত্রিবেলা এগারোটায় ঢুকেই সবাই ফ্রেশ হয়ে একটা টানা ঘুম দিয়েছি তারপরেই সকালবেলা পরে দিন উঠে পড়েছি পরে দিন এক তারিখ ছিল উঠেই আমরা একটুখানি লুবলিয়ানার সেন্টারে এসে এই পেকারনা থেকে ক্রোসেন্ট আর কফি খেয়েই আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে পৌঁছে গেছিলাম আর গন্তব্য ছিল হচ্ছে পোস্তয়না কেভ এই পোস্তয়না কেভ হচ্ছে স্লোভেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কেভ আর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এটি অবস্থিত আর রাজধানী মানে আমাদের লুবলিয়ানা থেকে এটা বাই কারে লেগেছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো এই ক্লেভ কেভটা কিন্তু মানে স্লোভেনিয়ার অন্যতম বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র পার ইয়ার প্রায় ওয়ান মিলিয়নের উপরে কিন্তু দর্শক মানে পর্যটকরা আসে এই কেভ দেখতে আর সত্যি কথা বলতে কি বলুন তো ওই দিনকার আমাদেরও অভিজ্ঞতাটা এত সুন্দর ছিল যে যার জন্য আজকে আপনারা পুরো ব্লকটা দেখলে বুঝতে পারবেন এই ব্লকটাও পুরো বড় হয়েছে মানে আগে যেমন কনেক্সির ব্লকটা প্রায় আধ ঘন্টার উপরে ছিল এটাও আধ ঘন্টার উপরে হয়েছে কারণ কি বলুন তো এডিটিং করার সময় বুঝতেই পাচ্ছিলাম না যে কোন জায়গাটা কাটবো আর কোন জায়গাটা রাখবো আর হ্যাঁ বাই দা ওয়ে যেটা বললে বলেছি ইন্টোর সময় আজকে আমি নতুন ড্রেস পরেছি বন্ধুরা কেমন হয়েছে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর এখন যে জায়গাটা দেখছেন এটা হলো এই কেভের টিকিট কাটার জায়গাটা যেখানটায় ভালোই লাইন পড়েছিল আর আমরাও ওয়েট করছিলাম আর তাছাড়া এখানে না অনেকে আছে অনেক যারা আছে মানে হেল্প করছিল যে কোন টিকিটটা আমরা কাটব বেসিক্যালি না অনেক প্রোগ্রাম আছে মানে ক্যা এখানে কেভেল লাগো একটা আবার ক্যাসেল আছে ওই ক্যাসেল দেখার কেভ দেখার একটা এক্সিবিশন আছে ভিভেরিয়াম বলে অ্যাকোরিয়ামের মতো একটা এক্সিবিশন আছে সবের জন্য আলাদা আলাদা টিকিট ছিল কম্বো টিকিট ছিল ওই যে রাহুল ওনাকে জিজ্ঞেস করছিল আর তারপর কি মানে আমাদের এখানে আসার আগে আমরা যেটা দেখেছিলাম ইনস্টাতে বা গুগলে বা ইউটিউবে যে এই কেভে খুব সুন্দর একটা ট্রেন রাইড হয় মানে কেভটা প্রায় বলতে গেলে লম্বায় প্রায় চব্বিশ কিলোমিটারের কাছাকাছি কিন্তু পাঁচ কিলোমিটার শুধুমাত্র পর্যটকদের জন্য পর্যটকদের জন্য ওপেন করা আছে আর তারপর আবার কি সাড়ে তিন কিলোমিটার ওই ট্রেন নিয়ে যাবে হচ্ছে আপনাদের মানে সাড়ে তিন কিলোমিটার যাত্রা করে আপনাদের ট্রেনটা নিয়ে যাবে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেবে তারপর দেড় কিলোমিটার আমরা হেঁটে হেঁটে কেফটা ঘুরবো আমাদের সাথে অবশ্যই আলাদা করে গাইড থাকবে 
থাকবে বলতে ছিল সেদিনকে আপনি যে ভাষা চুজ করবেন বা যে ভাষা ছিল সেই ভাষায় গাইড ছিল যেমন আমাদের ক্ষেত্রে ইংলিশ ছিল তো ইংলিশের গাইড ছিল তো প্রায় সমস্ত কিছু মানে এই ট্রেন করে যাওয়া থেকে শুরু করে পুরো যে ঘোড়াটা ওটা প্রায় আমাদের লেগেছিল হচ্ছে দেড় ঘন্টার কাছাকাছি যাই হোক খুব ভালো ছিল আর আমরা যেটা চুজ করেছিলাম সেটা হলো ওই ট্রেন রাইডটা আর কেভের যে আংশিক অংশটা মানে ট্রেন রাইডের পরও প্রায় নব্বই নব্বই মিনিট যেটুকু জায়গা কেভে হেঁটে হেঁটে দেখব ওইটুকু অবধি আমাদের যে টিকিট লেগেছিল সেটা পার হেড ছিল হচ্ছে প্রায় প্রায় কি উনচল্লিশ ইউডোর কাছাকাছি তো আমি ডেসক্রিপশানে এখানে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল সাইটটা লিঙ্ক পেস্ট করে দেবো সেখানে আপনি বিভিন্ন রকম অফার দেখতে পাবেন যেমন আমি একবার দেখেছিলাম হায়েস্ট হায়েস্ট একটা টিকিট আছে তার সাথে ইনক্লুডিং অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে সেটা প্রায় উনআশি ইউডোর কাছে তো আমরা এটা চেড়েছিলাম কারণ আমার স্টার্টিং থেকেই ইন্টারেস্ট ছিল এই ট্রেন রাইডটা চড়বো যেটা একটা থ্রিলিং ব্যাপার তো এই হচ্ছে পোস্ত না জামা তো এইখানেই হচ্ছে সেই জায়গাটা আমাদের টিকিট কাটা হয়েও গেছে মোটামুটি এখানে নিয়ম হচ্ছে যে টাইমটায় আপনি টিকিট কাটবেন বা যে টাইমটা বলা থাকবে তার ঠিক আধ ঘন্টা আগে এসে দাঁড়াতে কোনো লাইনের ব্যাপার নেই আধ ঘন্টা এসে ওরা টিকিট মানে এই যে এখানেই লেখা ছিল আর ওরা ওখানে না নেক্সট ভিজিট কখন হবে ওই টাইমটা দেয় দিয়ে দেয় দুটো না তিনটে আমি সম্ভবত অফিসিয়াল সাইডে দেখেছিলাম লাস্ট হচ্ছে সাড়ে পাঁচটা অবধি তো ব্যাস আপাতত তো এইটুকু বলে নিলাম তারপর একটুখানি আপনারা দেখতে থাকুন আবার আমি যে বাকি ইনফরমেশানগুলো কেবের ব্যাপারে সেগুলো পরে দেবো আপাতত আপনারা এগুলো দেখতে থাকুন Welcome in front of the Postoina cave. Follow me, we are going to enter. Diki jamat kar rahe hain kuch. Theek hai, sit par na, apna pehle hi dukte par do. কেভের নিচে প্রায় দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ভালোই ঠান্ডা লাগবে যার জন্য পাঁচ ইউরো করে আমার বড় একটা জ্যাকেট ভাড়া করে নিয়েছিল যেটা আপনারা দেখতে দেখতেই পেলেন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে না ওই জ্যাকেটটায় কোনো হাত নেই শুধু গায়ের জন্য আমি কিছু লাগে নিই কারণ আমার অতটা ঠান্ডা লাগে না আর মজার ব্যাপার হচ্ছে রাহুল আগের থেকেই আন্দাজ করেছিল যে কেভের মধ্যে যাচ্ছে নিশ্চয়ই টেম্পারেচার অনেক ডাউন হবে অনেক লো হবে তাই ও আগের থেকেই ওই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা সাদা একটু জ্যাকেট পরে এসেছিল আর আমার কিছু লাগেই নি তবে এই জায়গাটা এই ডেস্টিনেশানটা লুবলিয়ানা চুজ করেছিল হচ্ছে দার্শনা দার্শনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা আমাদের সব্বাইকে দেওয়ার জন্য সত্যি এই কেফটা হচ্ছে কনেক্সিটা যেমন ছিল হচ্ছে ন্যাচারাল একটা ব্যাপার এটাও কিন্তু ন্যাচারাল ব্যাপার কিন্তু এর সাথে না একটা অন্যরকম থ্রিলিং ব্যাপার ছিল কারণ কেভের মধ্যে দিয়েই যখন ট্রেনটা যাচ্ছিল এই ট্রেনটা যে প্রায় কেভে মানে এই যে যাতায়াতটা হয় এই ট্রেনে করে যাওয়াটা প্রায় পনেরো মিনিট আমরা এই ট্রেনে বসে থাকি আর আশেপাশে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাই যেটার একটা অদ্ভুত ফিলিং ব্যাপার আর কেভের ব্যাপারে মানে আমাদের আমরা যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ছিল তো আমাদের যিনি গাইড করেছিলেন কেভ গাইড উনি ইংলিশে কথা বলছিলেন আর উনি জায়গায় জায়গায় মানে এই পনেরো মিনিট রাইডিংয়ের পর প্রায় আমরা এক ঘন্টা কেভটা ঘুরে দেখেছিলাম তখন জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি এই কেভের ব্যাপারে আমাদের বলছিল 
আসলে স্লোভেনিয়ার এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম কেভ যা সেভেন্টিনথ সেঞ্চুরিতে আবিষ্কার হয় আর আঠেরোশো উনিশ খ্রিস্টা মানে আঠেরোশো উনিশ সালে আর্জ ডিউক ফার্দিনান্দ প্রথমবার আসে হচ্ছে এই কেভ দেখার জন্য আর তখন থেকেই অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার হয় যে এই কেভ দেখার জন্য লোক আসতে পারবে আর আঠেরোশো বাহাত্তর সালে কিন্তু এই রেলটা চালু হয় এটা বেসিক্যালি আমি প্রথম দিকে বলেছিলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে হুট খোলা ছোট্ট ট্রেন গাড়ি তো এটা তখন চালু হয় কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তখন কিন্তু এটা এরকম ইঞ্জিনে চলতো না তখন পিছন থেকে লোক ঠেলতো তারপর মানে বিশে বিশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কি হয় এই গ্যাস চালিত বা এই ইঞ্জিন চালিত জিনিস মানে চালু হয় যেটা কিন্তু এখন বর্তমানে পর্যটকদের জন্য বা ছোট থেকে বুড়ো সব বয়সীদের জন্যই কিন্তু বিশেষ একটা আকর্ষণের জায়গা আমরা যখন টিকিট কাউন্টারের ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম না আমরা প্রচুর স্কুল স্টুডেন্ট কলেজ স্টুডেন্ট অনেককে দেখেছি যাদের জিওগ্রাফির প্রতি একটা আলাদা টান আছে তাদের জন্য কিন্তু স্লোভেনিয়ার এই কেপটা সত্যি সত্য এই যে আমরা যখন ঢুকছিলাম না তখন আরেক দল আসছিল আমরা সবাই চিৎকার করে টা 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 বাই বাই বলছিলাম এই কেভের সাথে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা গভীর সম্পর্ক আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলছে সরি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুই বিশ্বযুদ্ধেরই একটা গভীর সম্পর্ক আছে এবার সেটা কি সেটা আমি আরেকটু পর বলছি আপাতত আমরা মোটামুটি পুরোটা তো এখানে দিতে পারিনি ট্রেনে ট্রেনে করে যা যাতায়াতের সময় কি দেখেছি যে যে জায়গায় পরিষ্কার ক্লিপ এসছে সেইটুকু আমি দিয়েছি আর কেন বলুন তো কেভের নিচে পুরো অন্ধকার ওখানে যেখানে যেখানে আলো লেগে মানে আলো লাগানো আছে সেটাই আমি ভালো করে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি বাকি একটুখানি গাইডের কথা শুনে নিন তারপর আবার আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো The part of the cave that we have seen it up to now is called also the Old Cave. This is the first part of the Postoina Cave that was discovered. Uh, inner parts of the Postoina Cave were discovered in 1818 by a local man. He was named Luca Cec. And in the year after, in 1819, the Postoina Cave was already opened for tourism. Only a small part near the entrance. We are going to see this part of the cave at the end of the tour when we will step off the train had been known already before, and there they found also signs of the prehistorical man. The first railway was here already in 1872, but there was only a railway without train, so uh, there, were, uh, uh, there was a railway without train, only simple carriages, and they pushed them inside into the caves. Uh, the first train was bought in 1924. At the beginning, they were illuminating the caves by the torches and candles, but to illuminate those enormous chambers, they needed a lot of them, so there was also a lot of smoke. একটু তো গাইডের কথা আপনারা শুনে নিন শুনেই নিলেন এবার আমি আপনাদের বলবো কি করে দুই বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্ক আছে আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কী হয়েছিল রাশিয়ায় যেসব বন্দিরা ছিল না তাদেরকে জোর করা হতো যে এই কেভের মধ্যে যে ব্রিজ তৈরি হয়েছে সেগুলো তৈরি করার জন্য আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পুরো এই কেভটা দখল করে নিয়েছিল আর এর মধ্যে না প্রায় হাজার ব্যারেল এয়ারক্রাফটের ফুয়েল রেখেছিল যা পরবর্তীকালে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে স্লোভেনিয়ার সৈন্যরা নষ্ট করে দেয় আর এই নষ্ট করার সময় না প্রায় এই কেবে না সাত দিন ধরে প্রায় আগুন চলে মানে জ্বলেছিল একটানা যা কেবের অনেকটা অংশই প্রায় নষ্ট করে দেয় তারপর উনিশশো পঁয়তাল্লিশের পর এখানে এই হুট খোলা ট্রেনটা চালু হয় 
তবে একটা জিনিস কি বলুন তো এই কেফটা কিন্তু বিশ্বের অন্যতম মানে অন্যতম একটা কেফ বলা যেতে পারে যা কি না লোকেদের কাছে লোকরা মানে লোক পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় মানে পার ইয়ার প্রায় ওয়ান মিলিয়নের বেশি এখানে পর্যটক আসে যে কটা পৃথিবীতে কেভ আছে যেগুলো লোকেদের মানে আকর্ষণ করে বা যায় তাদের মধ্যে কিন্তু এই পোস্তনা কেভ হচ্ছে অন্যতম আর সত্যি এই কেভের মানে আমার কাছে তো প্রথম আমি ভিতরটা দেখেই যেন মানে ঢুকেই মনে হচ্ছিল যেন অন্য একটা দুনিয়ায় চলে এসছি বহু বছর ধরে মানে কত বছর ধরে ধরে এই জিনিসগুলো তৈরি হয়েছে এই যে উপরের ছুচালো জিনিসগুলো নিচের যে এই স্টোনগুলো উঠেছে এগুলোর অবশ্য জিওগ্রাফিক আলাদা মানে আলাদা ভাষাও আছে জিওগ্রাফিতে মনে হয় আমি একটুখানি শুনছিলাম একটাতে একটাকে বলা হয় মনে হয় স্ট্যালেকটাইট একটাতে আর একটাকে বলা হয় মনে হয় স্ট্যাগামাইট এরকম কিছু আমি হয়তো উচ্চারণ ভুলও করতে পারি কিন্তু এই যে এর যে এই প্রাকৃতিক যে গঠন এগুলোকে মনে হয় জিও ভূগোলের ভাষায় বা জিওগ্রাফির ভাষায় কিন্তু এই রকম কিছু বলা হয় আর এই পোস্তনা কেভ পৃথিবীর একমাত্র কেভ যার নিচে কিন্তু পোস্ট অফিস আছে সত্যি কেভটার মানে আমাদের অনেকটা সময় নিয়েছিল কিন্তু আমাদের মানে সেদিনকে এই যে ঘোড়াটা সেটা সত্যি সফল হয়েছিল খুব 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 ভালো লাগছিল এই কেভটা ঘোরার পর আর অনেক কিছু অনেক কিছু অনেক কিছু দেখে দেখেছিলাম শুধু তাই না এখানে এই যে এই জায়গাটা যে আসলাম না এখানে একটা শেপ আছে এখানেই তো হ্যাঁ এখানে না কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবেন একটা শেপ আছে যেটা পুরো আইসক্রিমের মতো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা এরকম বহু জায়গায় এই কেভের বাইরে বহু জায়গায় ওই স্টোনের শেপটা দেখে তার নিচে আইসক্রিমের কোন এরকম গ্রাফিক ডিজাইনও দেখেছি পুরো যেন মনে হবে আইসের কোন এই যে এই সরু সরু অনেক ব্রিজ ছিল আর নিচটা ছিল হচ্ছে অনেক গভীর এরকম প্রচুর জায়গা ছিল আসলে কেবে কি বলুন তো অন্ধকার তো আমি বললাম না ওই জন্য অনেক সময় আপনারা অনেক কিছু ঝাপসাও দেখতে পাবেন আবার কিছু কিছু সময় ভালোও দেখতে পাবেন তবে সরি তবে যাই হোক সব মিলিয়ে কিন্তু আমাদের এই লুবলিয়ানার এই পোস্ত মানে স্লোভেনিয়ার পোস্ত না কেবে যে ট্যুরটা এটা কিন্তু ফাটাফাটি ছিল আর আপনাদেরও কিন্তু এই ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাদের জানাবেন আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের কমেন্টের জন্য কিন্তু আমি আশায় বসে থাকি অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর ভালো লাগলে শেয়ার সাবস্ক্রাইব লাইক সব কিছু করবেন এই যে আমার বর বর্মা সেই জ্যাকেট পরে ঘুরছে সত্যি কথা বলতে কি বলুন তো আমার ঠান্ডা কম কিন্তু তাও আমি বলছি যেটা আমি অনুভূতি করেছি অতটা ঠান্ডা লাগেনি মানে যদি আপনি ঠান্ডা সহ্য করতে পারেন বা যদি আপনার মনে হয় আপনি খুব বেশি ঠান্ডা কাতুরে নান তাহলে কিন্তু পাঁচ ইউডো নষ্ট করার দরকার নেই করে জ্যাকেট ভাড়া করার দরকার নেই অনেক লোকই কিন্তু এসছিল সেই সময় কেবে ঠিক আছে বন্ধুরা অনেক কথা হলো এবার আপনারা ততক্ষণ একটু দেখতে থাকুন আবার আমি কিছু বলার হলে তখন বলবো বাইরে গরম ভিতরে ঠান্ডা কারণ আমরা এতটা নিচে চলে এসছি এখানে টেম্পারেচার এখন দশ ডিগ্রি ওই জন্য আমার বর পাঁচ ইউরো দিয়ে এটা কিনেছে জ্যাকেটটা এবার সামনে দেখা তাও আবার জ্যাকেটের হাতা নেই
এই যে বন্ধুরা আমি তখন বলছিলাম না আসলে ওখানটাই ছিল না এটা ছিল এই যে এই যে স্ট্রাকচারটা দেখছেন পুরো এই স্ট্রাকচারটা আর ঠিক এর পাশে আর একটা আছে এই দুটো স্ট্রাকচারটাকে দেখে পুরো আইসক্রিমের কোন মতো মনে হয় এমনকি এইরকম প্রচুর ইন্টারনেটেও আর আমি এমনিতেও বাইরেও অনেক কিছু দেখেছিলাম মানে কোনের মতো বসিয়ে পুরো আইসক্রিমের মতো লাগছে দেখতে এই এই দুটো স্টোনের কথা বেসিক্যালি আমি পোস্ত না কেউ যখনই সার্চ করেছিলাম মানে যাওয়ার আগে হোক আর অন্যান্য জায়গায় যে ফটো দেখেছিলাম এই দুটো স্টোনের মানে এটা আমি দেখেছিলাম ছবিগুলো এই যে এই দেখুন সত্যি টাইম মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে এক কোন আইসক্রিম পুরো দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর লাগছিল আর একটু পরে মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে একটু পরেই আপনারা দেখতে পাবেন হচ্ছে যে আমরা ওই আমি যে বলছিলাম না পোস্ত না কেউ হচ্ছে এমন একটা কেউ যা যার নিচে মানে ওই কেবের মধ্যেই পোস্ট অফিস আছে আর এর পরেই গিয়ে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে ওই বেবি ড্রাগন কিন্তু বেবি ড্রাগনটা আমি ক্যাপচার করতে পারিনি কারণ ওখানে বারণ করা আছে শুধু তাই নেই কেবের মধ্যেও কিন্তু কিছু টাচ করা বারণ করা ছিল আর আর কিছু বলার নেই কিন্তু হ্যাঁ সত্যি বেবি ড্রাগন কিন্তু দেখেছি বন্ধুরা পুরো টিকটিকির মতো লাগছিল তো যেহেতু ক্যামেরার ফটোতে ওদের অসুবিধা হতে পারে বা যেটা বললাম না বায়োলজিক্যাল কোনো ইস্যু হতে পারে ওদের জীবনশৈলীর কোনো প্রবলেম হতে পারে ব্যাঘাত ঘটতে পারে যার জন্য ক্যামেরা ওখানে বারো ছিল এই যে এটা একটুখানি এটা এরকম আলো জ্বলছিল এখানে কিছু একটা দেখা ছিল যেটা আমরা বুঝতে পারিনি তারপর ওই বেবি ড্রাগনটা দেখার পর আমরা ওই পোস্ট অফিসের মধ্যে ঢুকলাম ওখানে প্রচুর সুভেনিয়ারও ছিল ড্রাগনের মানে প্রচুর ড্রাগনের ছবি ছিল তারপর ড্রাগনের অনেক কার্টুনও বানানো ছিল সুভেনিয়ার ছিল কিন্তু আমরা কিছুই নিইনি আমরা মোটামুটি দেড় ঘন্টা ঘোরার পর তারপর আবার ওই ট্রেনেই বসলাম ট্রেন আবার আমাদের বাইরে নিয়ে এলো ব্যাস আর কিছু বলার নেই তারপর আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা ওই কেব ঘোরার পর ওর লাগোয়া একটা দোকান ছিল রেস্টুরেন্ট ছিল ওখান থেকে মোটামুটি বাগেটি বার্গার এগুলো হালকা খেয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এসছিলাম আর তারপর এআর বিএনবিতে আসার পর আমরা কি করেছি সেটা আবার নেক্সট ব্লগে দেখতে পাবেন আপাতত এইটুকুই ফাইনালি বন্ধুরা আমার ব্লগটাও শেষ হলো পোস্ত না জামাকেও আমরা বাই বাই বলে দিলাম ব্লগটা কেমন লাগলো আবার বলছি অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট তো আপনারা করেই দেবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার ভালোবাসা নেবেন তো টাটা আবার পরের সপ্তাহে শুক্রবার দিন যে সময় মানে ওই আপনার আমাদের এখানে তো বাজে হচ্ছে পৌনে সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে দিই আপনাদের ওখানে সম্ভবত কলকাতায় সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে আমার ব্লগ চলে আসবে তো টাটা বন্ধুরা